První letošní koncert v Chodkovské knihovně zámku Kačina odehrál Karel Havlíček. Nenápadný a světově uznávaný hudební skladatel a multiinstrumentalista, do jehož portfolia patří především filmová a reklamní hudba. Podílel se na skladbách divadelních, charitativních i na návrzích pro televizní zprávy. V současné době vydává desku vážné hudby a komponuje skladby pro další celovečerní film. Jak se zrodila myšlenka koncertovat na netradičních místech, jsme se zeptali autora dnešního koncertu. Tak bylo to, že ten koronavirus, jak se ten život zastavil úplně pro všechny. A vlastně lidi neměli nic, tak mi to napadlo, že bych mohl tu muziku hrát třeba někde venku, ale pak jsem narazil na to, že, že vlastně se lidi nesmí vůbec stýkat. Že jo? Takže jsem pak hledal nějaké prostory, jak to udělat a zjistil jsem, že nejlepší je vlíz na střechu, kde nikdo není, takže tam prostě na mě nikdo nemůže, nemůže se lidi zlukovat a hrát pro lidi do oken, aby si prostě mohli poslouchat muziku. A tak jsem to jako zkusil a setkal se s dobrým ohlasem, tak jsem to pak začal s tou udělat jako koncept, že každý pátek od 8 do 9 hraju někde a aby ty lidi to mohli vidět, tak zároveň to streamu na, na sociální síti, aby se třeba lidi na to mohli kouknout, když se třeba dál nebo tak. Co bylo tím impulzem vybrat si pro další koncert Zámek Kačina? No protože jsem se nějak dostal do Zemědělského muzea v Praze, a kde byli hrozně milí lidi a hrozně si mi líbá ta terasa, která má úplně nevšení výhled na Prahu a cítí to byl jako hrozně krásný, tam taky romantický a odhrál jsem tam ten koncert a tak vlastně jako jak se spojený s tím zemědělským muzeem, tak se to jako dala ruku do ruky a jsem tady. Jaké ve vás zůstávají pocity z dnešního vystoupení plného emocí, které proběhlo v těchto unikátních prostorách zámecké knihovny? Já jsem vlastně o zámku Kačena moc nevěděl a pak jsem uviděl tady ten krásnou knihovnu na internetu, říkal jsem, tak to úplně, to musím prostě. <laughs> Ale ještě ještě v reálu, než na tom internetu. Je to tady strašně hezky, jako atmosféra. No a já to mám vždycky tak, že si připravím třeba začátek toho setu, takovýho prostě podle toho místa, který se jako oblídnu. A pak improvizuju podle té atmosféry, která tam je. No a tady to bylo úplně strašně silný, jako že to bylo bezky. <laughs>